Всем здравствуйте! Вы на канале Деревенские посиделки. С вами Ирина. И сегодня я хочу с вами поговорить вот о таком очень любимом многими растении. Это ягодка. Очень, правда, крупная ягодка под названием арбуз. Ну, казалось бы, всем известно, что эта ягодка очень полезна. Но чем же она полезна? Вот хочу предложить вашему вниманию вот очень интересную информацию. Ну, то, что это однолетнее травянистое растение, все знают, да, что у него очень ли, э, крупные листья, круглые плоды разного цвета, бывает зеленые, бывает полосатые, с красной или розовой мякотью, все его очень любят. Но оказывается, это не просто любимое лакомство многих, но это еще и лекарственное растение. Вот я вам показываю специальные семена, которые я в этом году приобрела. Хотим попробовать с мужем вырастить в теплицах арбузы. Значит, первый сорт это арбуз Фотон. И второй сорт это арбуз называется Лешки фирмы Сидек. Вот такие чудесные семена продает, якобы что он будет очень хорошо и длительно храниться. Что очень важно в нашем климате. Вы знаете, что лето у нас короткое, средняя полоса России. Так чем же полезны эти замечательные ягодки? Дело в том, что мякоть арбуза содержит от 5,5 до 13% легкоусвояемых сахаров. Это всем известно. Но вот то, что в мякоти содержится, знают, наверное, не все. Оказывается, пектинов больше, чем в яблоках. 68% белков. 0,7% кальция, аж 14 мг в процентном содержании магния, 224 мг натрия 16, калия 64, фосфора 7. Кроме этого, содержится железо в органической форме, что очень важно для нашего организма, хорошо усваивается. И витамины, очень важные витамины для нас, это В1, В2, В6 и ПП. Фолиевая кислота, каротин, как морковки. Ну и, конечно же, аскорбиновая кислота, наш любимый витамин С. Арбузные семечки не менее полезны, уважаемые зрители. Оказывается, в арбузных семечках, вот те самые черные, бывают они такие коричневого цвета. Вот здесь на фотографии очень хорошо видно. Дело в том, что масло этих семян по своим характеристикам очень похоже на миндальное. Содержит линолевую, пальмитиновую кислоты и с успехом заменяет миндальное масло. По качеству не уступает прованскому. Ну и в народной медицине издревле арбуз использовался как лечебное средство, как лекарство. Особенно при заболеваниях почек. Это тоже все знают, да, что обладает мочегонным действием сок арбуза. Но оказывается и лечит сердечно-сосудистую систему, а также болезни печени, камни желчного пузыря выводит. Показан при хронических заболеваниях мочевыводящих путей, малокрови, атеросклероз, это не кишечника. Он не вызывает раздражение почек и мочевыводящих путей, путей, чем и привлекает внимание лекарей с древних времен. В мякоти очень много, как я уже сказала, легких сахаров, что очень важно для диабетиков в небольшом количестве, потому что наш сахар белый, в том виде, в котором мы его применяем в пищу, очень-очень тяжело усваиваться организмом, и поджелудочная железа не справляется с выработкой инсулина. А вот клетчатка арбузной мякоти улучшает пищеварение и способствует выведению как раз холестерина. Пектиновые вещества и небольшое количество клетчатки в арбузной мякоти способствуют оптимизации микрофлоры кишечника и не вызывают никаких побочных явлений. Ну, из этого замечательного растения, из этой ягоды, можно приготовить очень много разных лекарственных отваров и настоев. Ну, например, если корки арбуза заварить одним стаканом кипятка, на слабом огне прокипятить 15 минут, настоять 40 минут и процедить, то это очень великолепное мочегонное средство. Например, мякоть свежего арбуза нужно съедать до 2,5 кг в день. Очень полезно и длительно можно употреблять, поскольку это натуральный продукт, не химия. А если сварить цедру из корки арбуза, то в качестве, опять же, лечебного свойства, средства для почек можно применять цедру арбуза. Вот столько полезной информации. Я вам сегодня рассказала о таком замечательном растении, и поэтому обязательно постарайтесь, поучитесь, по крайней мере, это несложно. Арбуз выращивается рассадой в нашем регионе, в средней полосе России, конечно же, в тепличках. Его подвешивают сеточками, очень много информации на эту тему. Вот. Сортов арбузов сейчас разных продается в магазинах семян. 
И с апреля уже можно, в принципе, начинать высевать его на рассаду. Вот кому моя информация была интересна, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего вам хорошего!